Welcome na pala sa aking YouTube channel na kung saan tayo yung mag-review ng mga basketball sneakers at for today's video pag-uusapan natin ang Harden Volume 4 um, Lemonade Color Lemonade Color Wave Harden Volume 4 Pink uh, Lemonade Colorway Disclaimer pala guys Itong shoes na re-reviewin natin Fake na shoes to And just a heads up Marami kasi online seller Na nagsasabi ng mga original yung shoes Educational purposes to Para malaman din Magaganda ng copy Kasi talaga ng mga Mga replica ngayon may tinatawag nga silang mga OPM, mga Class A. Actually, walang gawa ng ganun, guys. Dalawa lang naman talagang uri ng shoes. Yung original, which is yung galing talaga yun sa, sa mga brand ng mga shoes. At yung isa yung replica. Kung mga ibang company ang gumawa, na ginaya lang sila. And so, ang dami kasi yung company dito. Ang dami nang gumagawa ng mga fake shoes or company na gumagawa ng mga mga tong mga tong classic shoes na ang gaganda ng kopya. Ngayon, hindi kasi lahat ng fake shoes or hindi lahat ng mga replica shoes is pare-parehas ng quality. Ngayon, kailangan nyo lang hanapin yung, yung nagbebenta talaga ng magagandang quality. Kung baka hindi sila pare-parehas ng gumawa. Kung baka ang, ang gumawa ng isang shoes na may isang replica ng sapatos, hindi sila lahat gumagawa. Iba-iba. Kaya yun ang kailangan yung hanapin. I mean, kaya kailangan kasi alam nyo rin naman yung itsura ng quality. Para bago ka gumawa ng replica. So yun, simula natin. Kaya na sabi ko, re-review na natin itong Titan Volume 4 Pink Lemony Color Red. Okay guys, simula muna natin sa traction ng shoes mo. Traction pattern niya. Well, as you can see, uh, transposit ang traction ng Harden Volume 4. Actually, iba-iba ito yung bawat color ring. Pero for this particular color ring, um, transposit siya. Kaya yung bone pattern ang traction. Ito actually napaka-pocket itong traction niya. Apat na basis ko nang tinandaw ito ng basket ko yun. Yung dose. Sobrang, so, sobrang kapit niya. Actually, wala akong masabi sa kapit niya ito. One thing na problema kasi talaga ng mga translucent na traction is naninilaw sila. I mean, kahit anong alaga mo dito sa mga shoes dito, naninilaw basta uh, translucent ang traction ng sapatos mo. Hindi mo may iwasan. Ang kahit anong alaga mo, maninilaw at maninilaw talaga. Sobrang ano niya, uh, ang kapit niya. I mean, lateral movement na pwede mong gawin dito. Nagagawa niya perfectly. Uh, kakapitan naman siya ng alikabok. Pero, isang punas lang ng ganun ng kamay mo. Okay na siya. Dito po na ulit. Solid, solid ang traction itong Harden Volume. Actually, pares pang spend ng traction ng Harden Volume 1 at saka ng 2. Team 3 kasi nakita yung traction. Pero para sa akin, itong pinaka-uwi na traction ng Harden Volume 4. Ngayon, marami pang colorway na alabas ko. Uh, for sure, iba-iba ng colorway. Or iba-iba ng traction pad. Uh, iba-iba ng material sa nangyayari doon sa may traction. Pero translucent, uh, uh, translucent traction, good to good to para sa akin. Check nga check. Alright, uh, moving on sa upper material ng shoes. Uh, as you can see, uh, malambot siya. Kung di ako magkakamali, halos parang mesh material din ang ginamit dito sa upper ng Harden natin yung sobrang ano niya lambutin niya tapos dito sa may bandang gitna may, pa, may parang ano ito eh, 
Mm. Yan, dito na hinihikit, lalo lalo siyang kumakapit na gano'n, parang rubberized siya na, ano, na kumakapit. Ang dila pala nito uh, is one booty up, pero halos hindi siya na, hindi ito na isi-separate, magka, magkadikit lang talaga sila ng, hanggang dito sa may tow area. Yung sa tow box area naman, Uh, ang material naman ito is para sa mga damosa mm. para sa mga suede ang dating ang, ang, pati din sa likod eh, ang parang suede din ang material niya hindi ko sa mga ankle part ng shoes pero banda dito sa mga dikna ang yung, uh, mesh material ang gamit nila dito ngayon yung uh, cushioning naman ng Hardin Volume 4 nagbago na ang cushioning setup ng sapatos ng Hardin sa Volume 4 kasi dito ang gamit nyo is light stripe so doon kakamali sa Volume 1 boost sa Volume eh, volume 1, Volume 2 at saka Volume 3 boost yung ginamit ito rin rin kasi tatlong variant ang meron ng Adidas eh. ang boost, ang bounce at mukha mo ito ang bago yung light light strike ayun makikita naman dyan ayun light strike ayun light strike nakalagay din dun sa mga ato ang support nga pala na ito guys ang totally locked down ka dito once na naka ano sya kasi madali lang naman syang isuot ko pero yung uh, may kumbaga na i-adjust naman itong dila na ito pero once na naisult mo na ito ang sikip niya I mean sobrang yung lockdown itong ano especially itong part na ito itong nagpapasikip din talaga eh. kasi yung mahapit sya na ganun lalo na pagka ni lace mo na ang, la ang lacing system pala nito guys ayan yung mga ano rin sya yung mga option na sya pwede yung pasukan mo ng lace kung gusto mo i-customize yung lace mo kung na naaayon sa iyo pwede sya dito yun yeah. yeah. yeah, ang ganda ng shoes din talaga na ito sa so, totoo lang um, in terms of sizing naman pala nito guys ang Harden Volume 4 actually hindi na Harden Volume 4 eh. most of Adidas eh And, kapag ka kumukuha ka ng ganito down half a size ka talaga dapat kung normal size 8.5 ka sa Nike kailangan um, size 8 ka dito sa Adidas para sa akin lang ha. I mean, hindi naman applicable din yun sa lahat. Pero based on my experience, gano'n ang ginagawa ko pag Adidas. Nagbabawas ako lagi ng isang size. Kasi maluwag ang, ang sukat ng Adidas para sa akin. Pero solid. Solid ang lockdown ito. I mean, kapit, kapit na kapit talaga ang pagkakaan nito. I mean, to, compress na compress yung kami. <laughs> hindi talaga gagalaw natin. Hindi talaga makawala sa pwesto. Uh, yung support din pala guys, meron din pala siyang ano dito may heel counter niya actually meron din ay tatatas itong, ito, isa to very helpful din to eh kasi ito ang magpapa sikip or lockdown mismo ng ankle part niya nakapaikot siya ng ganda ito sa baba logo ng logo ni Harden in terms of ventilation nga pala na ito guys ano hindi naman siya mainit pero hindi naman din talaga siya ganun ka ang sakto lang kumaga saktong sakto lang din yung, yung ventilation ng shoes na ito kasi mukhang wala wala siya masyadong bungkas eh wala siya masyadong lalabasan ng hangin pero hindi naman siya ganun kainit ang yung saktong sakto lang din naman talaga So, yun. Yung materials itong Hardin Volume 4 na to. Yung mga good quality uh, good quality shoes na to. Hindi na rin masama. Hindi na rin masama. Actually. Maganda. Maganda pagkakaalo ka. So, yun. Gusto ko rin malaman yung mga comments nyo if ever. At saka marami pa tayong mga shoes na re-reviewing. Siguro sa near future, magpapag-giveaway ako ng mga ganito klaseng shoes kapag ka nakahita tayo ng 1,000 para kayo mismo masubukan nyo yung mga shoes natin as I mentioned, hindi ako nag-promote na bumili kayo ng mga PK ah. o ng mga klaseng na sapatos mga fake shoes 
kung may pera kayo pang bilhin ng original, bumili kayo. Pero kung wala, doon na lang kayo sa kung anong kaya nyo. May port natin lang naman dyan kung ano magpapasaya sa inyo. Hindi mo naman kailangan pinitip kung wala kang pang bilhin. At saka kahit dyan, kahit original naman ang shoes mo, hindi original ang importante yung nagdadala. Ang importante kung saan ka masaya. Kung mga huwag ka nang maghangad ng sobra. Kung anong meron na, pasalamat ka na lang dito. Tad ako, hindi ko kayang bumili ng original na shoes. Pero alam mo yung bumili man ako ng ganito. Sobrang saya ko na. At sa importante kung anong magpapasaya sa'yo. Ayun ang gawin mo. So that's about it. Till next video na lang. Ngayon ko natuwa ako sa video na to. Para hit subscribe and notification bell. At marami pa tayong i-delay din ito. Dadalhin din natin sa mismo na po. And thanks for watching. And see you in my next video.